you are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Registro 08502. Tema Experimento 1006. El prototipo. Un incidente ocurrió esta semana donde casi escapa. Al parecer, el prototipo desarmó el despertador digital de su habitación y usó la batería, junto con varios otros componentes para crear un puntero láser, con el que desactivó la cámara de seguridad. Así pudo estar 28.3 segundos sin ser monitoreado. Cuando la cámara volvió a funcionar, la habitación parecía estar vacía. Un especialista en vigilancia entró para confirmar su ausencia. Sin embargo, al abrir la puerta, se dio cuenta de que el prototipo intentó escapar por la puerta abierta. Sin embargo, otro especialista pudo cerrar la puerta de forma remota, atrapando al otro especialista dentro. Tuvimos una baja. El prototipo parece poseer un nivel de inteligencia sin precedentes, superior al de los demás sujetos de prueba, así como una disposición alarmante para cometer actos de violencia. Será necesario experimentar con otros tratamientos de supresión para garantizar que ningún otro experimento desarrolle estas cualidades. Experimento 1170 Hoogie Woogie sigue siendo el resultado óptimo debido a su suficiente inteligencia combinada con la máxima obediencia. Fin del registro. be our new employee. Well, gee, welcome. Come on in. I bet you're super excited to start having fun, making fun for kids around the world. <laughs> whoa, whoa, where do you think you're going there, buddy? <laughs> Look, I know it's exciting, but before we can get you up there on the factory floor, we've got to talk about safety, huh? 
That's right, because my pal Huggy says that fun is just one part of fundamentally understanding the need for awareness, cleanliness, timeliness, obedience, and regulating yourselves. So, come on, let's get started. Rule number one. Always be sure to wash your hands before you enter the factory floor. Grubby hands mean grubby toys. And at Playtime Co, we like our toys nice and clean. Huggy gets it. Now, rule number two. Everybody's excited to get home after a hard day's fun, but you must never leave your station for any reason before the bell rings. Not without permission from a supervisor. And there will be no overtime. <sighs> rule number three. Fun takes focus. No distractions. When on the factory floor, please try to remain as quiet as possible. Superfluous auditory impositions on the environment may result in disciplinary action. <sighs> Rule number four. Secrets. I know you'll all want to go and tell all of your friends about the exciting goings on here at Playtime Co. But you know what's even more exciting? Why are the NDA rules laid out in section 3, page 42 of your Playtime Co. employee handbook, of course, the breach of which may result in termination. Whoa there, Huggy. <laughs> Not that kind of termination. <laughs> Rule number five. You must report anybody you see not following these rules to your supervisor. That includes this rule. Anyone observed to not be reporting rule breaking they are currently observing has been observed to be breaking a rule and should be reported immediately. Quickly, before somebody reports you. Rule number six. Smile, you're on camera. For your safety, we keep a watchful eye on everybody here at Playtime Co. Any attempt to interfere with Playtime Co surveillance equipment will result in immediate termination. And speaking of Playtime Co equipment, how about those grab packs, eh? Rule number seven. Our handy helpers may seem fun, but not everything in a toy factory is a toy. Always be sure to exercise caution when operating your grab pack around heavy machinery, or else you might end up in a tangle. Ugh. Serious injury, death, or dismemberment may occur. If you're experiencing hallucinations or symptoms of schizophrenia, you must report to your on-duty playtime physician right away. Reports of noxious and or hazardous materials used in the production of our toys are both entirely fabricated and highly exaggerated. So if you're feeling under the weather, try drinking some water or breathing less deeply. Employers are liable for the safety of themselves and those around them. Playtime Co. will not be held accountable for accident, injuries, trauma, physical or mental or resulting life-altering impairments up to and including death. Rule number nine. Employees are explicitly prohibited from entering restricted areas. Authorization is given on a case-by-case -case basis and employees enter at their own risk. No ifs, ands, or buts. Rule number 10. Don't forget to have fun. Working together to bring joy to children around the world here at Playtime Co. is a privilege. We just know that if you follow these 10 simple rules, you'll be a great addition to the Playtime family. We all start here on the factory floor, but we can't wait to see what you become. Good luck on your first day. It's goodbye from me. And it's goodbye from Huggy. Goodbye! Mind if I film this? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my apars realized that I left me bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I, I thought I was the only one there. So I, I took a peek beneath the gate, 
And some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with a thousand legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, uh, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. If I could just get... Oh, I'm on. Oh. Hello, Mr. Beer. Um, look, I know you don't want to hear any more about this. I get it. Um, sounds like a bad joke, huggy-wuggy staring at children. But, look, I'm filming this so, so I can hopefully prove what I saw. Look, if some, if some creep is hiding nanny cams in our mascot's eyeballs, then it's something that needs to be taken seriously. You know, something dangerous is going on, and I, I, I'm sure it wasn't on purpose, I'm sure it was just some big mistake, but I saw what I saw, and I'm, I, I'm positive about that, and uh, I know if you could see it too, I think you'll understand. I'm scared, and I don't know what to do. I think I'm gonna die. I had to pretend I'd seen nothing so the company would leave me alone. They, they took away my pension. They've, they've, they've been writing me up, left and right. Four days ago, somebody, <clears throat> somebody's happened with my car. One of the tires it, uh, flew off on the interstate. I nearly died. For whoever's watching this, my name is Rowan Stoll. I work for Playtime Co. It's a massive toy company. They made Huggy Wuggy. They've been using all the, the money they've made to experiment on people. I have proof of it all. Next week, I've scheduled the companies, the, the servers, the security, uh, to be shut down for 60 minutes of maintenance. While security is out, I'm gonna release everything and run. I think they're going to kill me first. They have something that eats people alive. I don't want to die. I thought Mr. Pierre was just confused, but he's someone else entirely. I could have saved lives. I had access to everything. It's like they knew. It's like they knew I would never question them. That's probably why they hired me in the first place. I'm an idiot. Listen, if I die, I've hidden everything i found on this tape. If you find this, take it to the police. Do not let them get away with this. Goodbye. Hola, mamá. Te extraño tanto. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos y ahora desearía haberte hablado más. Tengo una noticia que no te gustará escuchar. Me iré por mucho tiempo y es posible que nunca te vuelva a ver. No quiero decírtelo y esto te rompe el corazón, pero no tengo otra acción. Algo terrible ha sucedido. Quiero decirte, pero no puedo. Me vigilan por todas partes. Por tu seguridad, no vengas a buscarme. Mantente alejado de la fábrica, por favor. Ellos no pueden saber que tú sabes, si no todo va a ser en vano. Necesito que entres en mi computadora y utilices este código. Tuve que ocultar todo. Sé que puedes encontrarlo. Mira profundamente. Habrá cosas que te van a asustar. Pero tienes que mirar. Hay vidas en riesgo. La gente morirá. Por favor. Llévate todo lo que encuentres y ve a la policía. Esto debe terminar. Te amo y espero que puedas perdonarme.
My name is Harley Sawyer. I'm called the Doctor. When I look at this company we've built, I do not feel proud. Declining profits, failed experiments, people are constantly seeing things they shouldn't. How is that anything less than complete failure on our part? It's pathetic. Now we're understaffed. Safety protocols are being abandoned. Workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. We need to deal with all of these issues at once. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working Aren't people. Put me in charge of it, and I will save this company.
Bienvenido a Break the Code, donde está la diversión emocionante, ¿no? Se imagina recorrer todo esto, ese es el trabajo, es muy sencillo, ¿no? Cualquiera puede hacerlo, solo vamos a buscar algo, un recurso muy necesario para un proyecto revolucionario, es lamentable que estos lugares que estén abandonados, pero pueden ser aprovechados, por eso necesitamos voluntarios que consigan los respuestos requeridos, con el equipo que tenemos podemos conseguirlos. No se preocupen, no hay nada que temer, solo van por los juguetes, no entren, recogen y depositen todo, luego nos veremos en la estación, preparamos todo. Para salir de la ocasión Llevaremos un registro de la situación Seguiremos con la conducción En la siguiente ubicación Esperando el éxito de la organización Es un proyecto con mucha innovación Así que seremos el equipo perfecto para la visión Siendo reconocidos por la gran operación Que nadie aprovechó Llegamos tranquilos Nos fuimos con cuidado No había nada raro Solo juguetes como no indicaron Relajados estábamos trabajando Como lo habíamos planeado Lo que no esperábamos Es que no estuvieron esperando Los mismos juguetes que íbamos a llevarnos Entra y salí y nos fuimos, así de sentido pensábamos Pero yo hubiera sabido esto Y ni loco vengo por más que me fueran pagados Y ahora estamos atrapados Muy fácil decirlo, pero no huir No te preocupes, entras y sales de ahí Mírame, yo aún sigo escondido aquí ¿Cómo no van a decir qué está pasando aquí? Si ustedes mismos me mandaron aquí Ahora, ahora dime cómo, cómo salgo, salgo de aquí ¿Crees que voy a sobrevivir? ¿Y todavía quieres que termine el trabajo por ti? De verdad todos son descarados aquí Crean monstruos y no vienen aquí Te mandan a ti sin importar si morís ¿Cómo puede ser que esto sea así? Si yo viviendo por ahí, por ahí feliz ¿Será que lograré salir de aquí? No puedo quedarme aquí No, no puedo, puedo rendirme así No importa si mi equipo queda aquí Pero ni loco voy a volver aquí Y ya vas a ver infeliz Apenas salga de aquí Me voy directo por ti Para que no vuelvas a mentir Y a la gente así Me va a gustar ver al ver este lugar junto a ti Y así por fin esto se acaba aquí Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí te voy a poner aquí No voy a quedar aquí No voy a quedar aquí Ni loco vuelvo aquí Ahora sí por ti Hola, soy Lightyear Bienvenido a su trabajo como especialista en extracción de recursos Ahora lo primero es lo primero <coughs> Lo que sea que hagas, escuches, mires, etc. es estrictamente reservado. Nunca puedes compartir cualquiera de tus experiencias aquí con alguien, en cualquier instancia, no importa el motivo. Ya sea que sea para tu mejor amigo, el novio de tu hermana, o en un tribunal de justicia. En resumen, solo no vayas a hablar sobre este trabajo. ¡Empecemos! Por lo general tendríamos otros tipos que trabajen contigo para acelerar las cosas, pero para fines de entretenimiento, solo eres tú. <coughs> Aquí está el trabajo. Debes recolectar piezas de juguete para hacer un juguete gigante, enviar ese juguete al tren y luego irte. Hay un gran pilar frente a ti con tres rompecabezas. Cuando resuelvas todos los puzzles, el pilar dispensará una de las partes del juguete. Adelante y comienza. En este el piano reproducirá una secuencia de notas y solo tienes que reproducirlas. Bien, ahí está la pieza del juguete. Siempre hay un depósito cercano. Solo busca y tira la parte del juguete allí. Ja, hará el resto. Espera, algo no va bien. ¿Ves esa puerta con el gran mango naranja? Debería cerrarla. ¡Rápido! ¿Estuvo cerca? Sí, ten cuidado. Esas puertas no se mantienen cerradas por mucho tiempo. <ríe> Me recuerda a cierta pizzería. En fin, continúa. Usa tu grapa para aquí. Los ganchos tardan unos segundos en recargarse, así que toma nota. Muy bien, y aquí está la máquina. Aquí es donde todas las partes de los juguetes que recogiste se juntan. Ahora tienes suficientes para ensamblar. Toma las asas de esa tubería y tira. ¡Mira! Nuestros ingenieros configuraron este sistema de tuberías para que succionaran el juguete directamente hacia el tren. 
Tendrás que hacer esto cada vez que termines de hacer un juguete. Oh, oh, oh ok, para. ¿Ves ese casillero detrás de ti? ¡Entra, ahora! Pueda que quieras contener la respiración para que no te escuche. Todo despejado, puede salir. Oh, sí, lo siento por eso. Una de las cosas que olvidé mencionar es que la razón que necesitamos gente como tú es porque la extracción no es del todo segura. Sharon, necesito que comiences a buscar un nuevo chico para la extracción de recursos. ¡Johnny! ¡Maggie! ¿Siguen con vida? Muy bien, genial, qué suerte tienes, amigo. Ustedes tres ahí abajo pueden sobrevivir. Probablemente. Enviaré a Bill para que los saque a todos. Oh, bueno, parece que Ugi solo te dejó caer. Suena un trato justo para mí. Sí, no dejes que esos juguetes alcancen si puedes evitarlo. Estos tipos agitan más cuanto más tiempo pases aquí. Cae tres veces y fin del juego. Ok, Bill. ¡Sácalo ahora! ¿Sabes qué? ¿Por qué no salvas a Johnny? Creo que se lo ha ganado. Encuentra un agujero abierto, dispara tu mano hacia abajo y arrastralo. Ok, y ahora termina de poner esa tubería en su lugar y sal. No hay tiempo que perder. El sistema de tuberías envía el juguete al tren. Lo último que debes hacer es volver e irte. Los lugares con techos cortos ralentizan a los monstruos. ¡Ahora, corre! ¡Es lo más rápido que puedes correr! ¡Rueda si es necesario! ¡Rápido! ¡Diablos, no hay tren! Pon la mano en el panel con el símbolo de tren. Eso lo llamará a tu localización. El tren debería llegar rápido. Mira, sé que se puso un poco difícil por ahí. Si alguna vez te encuentras como la última persona en pie, enviaremos un tren para extraerte solo. Pero no te preocupes, no vas a llegar a eso, ¿de acuerdo? ¡Bien! Diría que concluyó tu entrenamiento. Recuerda, completa los rompecabezas para obtener piezas de juguetes. Tira la manija para colocar la tubería en su lugar, entonces vete. Simple, ¿verdad? Y recuerda la discreción y todo eso. Los otros... Tienen hambre. Ellos se mueren de hambre. ¡Levántate! E intentan construir más juguetes. Más como tú. Tienen que ser detenidos. ¿Estás listo? Verás la ubicación de cada pilar de rompecabezas. Protégelos. Mata a todos en tu vista. El rompecabezas ha fallado. Vea por ellos. Tu presa huye. Atrápalo. Sigue sus pasos. ¡Suelo! <risa> 
los juguetes han sido alimentados. Puedes descansar ahora, pero volverán. Y los juguetes tendrán hambre una vez más. ¡Destrózalos! No hay nada más satisfactorio para mí que ser el motivo de la sonrisa de los niños, ser esa chispa que encienda todas sus ilusiones y sueños. Le debemos a todos estos niños, ya que esta empresa y sus juguetes no son nada sin ellos. Por eso me alegra informarles como fundador de Playtime Core, el nuevo Play Core nuestro fanato. Un niño nunca debe quedarse sin amor, nunca sin una mano para protegerlo de los monstruos. Play Cae le dará alegría, inspiración y sonrisa a todos los niños que vengan. ¿Acaso quieres que te mate? Déjame verte de cerca, ya no huyas más. Este no es... Si el anterior estaba feo, este está peor. ¿Qué? ¿Qué? No, de verdad, pero los buques están fuertes. No puedo meter la mano. Entonces, ¿qué hago? Le meto la mano directamente a Poppy. Y no te voy a negar. ¿Cómo quiere que agarre la palanca si no me deja meterle la mano, bro? Perfect to lose. I'm 
sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. <laughs> Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you are capable. We will. What is... No es Poppy Playtime 3. No es real Poppy Playtime 3. Nada es real lo que tú ves. Pero el terror sigue siendo lo que es. Tres, 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 tres. Esa mano me la arrebató, solo me fui con mi ilusión de llegar a un lugar mejor. Los niños aman este lugar, pero qué raro que ya no están. Una flor quedó en el lugar y no me quiere hablar, solo me quiere atrapar. Cuando llegó la hora de la verdad, me di cuenta que allá no le voy a volver a hablar. Quedé solo en total oscuridad, esperando que me llegue la oportunidad. Me llegó al terror que nunca me iba a imaginar, que todos me vinieran a buscar. Yo solo corrí sin mirar atrás, y aunque la volviera a ver, no la fui a salvar. Cada vez más terror por pasar, y no entendía que iba a pasar. Yo solo buscaba. La manera de avanzar para lograr la libertad Pero ella me volvió a encerrar De verdad no puedo creer que me volviera a traicionar Tres, 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 tres Aquí, y eso que no quería jamás volver Ahora veo cosas que no me lo puedo creer Y ni sé qué es lo que es Al parecer ya no me quería ver Pero me llegó un amigo que no me lo vas a creer Me dijo que tenía que desaparecer Intenté correr para jamás volver Pero esta gente no me deja ver Me vinieron a comer Pero me tuve que defender Con el tipo que me vino a desaparecer Hice lo posible para jamás verme Pero había enemigos esperando para conocerme La rompimos como no te lo imaginabas Que lo íbamos a hacer Tuve que jugar para dar lo que debía merecer Y respetarme aunque no lo quisieran hacer Tuve que seguir con las personas que me ayudaron ayudaron a crecer, y eso que creía que nunca eso iba a suceder, cuando creía que ya era el momento de desaparecer, conseguí el terror más grande por conocer, es el reto más grande de mi vida que pude hacer, y todo para que jamás vaya a volver. Tres, 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 tres. Pero el terror sigue siendo lo que es.